A very good evening, Namaste, Satyakal and Hi Dosto. I am RJ Divya Sharma and this is your show Vocabulary Dose, a show to enhance your English vocabulary. So this is a show which talks about new words so that we learn new words every week. In the beginning, we have talked about such words which were running alphabetically, like in the first episode, we have talked about A alphabet and so on. And when we have finished all of the alphabet, we have talked about the concept of homophone words. Yes, homophone words are the words which sound alike but their meaning and spellings are different. So today we will talk about homophone words in this 30th episode of Vocabulary Dose. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डाउट है या कुछ पूछना है तो हमारी स्काई पाई डी है रेडियो उड़ान आर ए डी आई यू डी डबल ए एन तो चलिए दोस्तों जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड खोल लीजिए क्योंकि ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है है बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी सब चीज समझा दूंगी ओके बेटा मम्मा भी चले गए पापा भी चले गए भैया भी नहीं है अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी अगर मुझे इंग्लिश की बात चाहती तो मैं सारा होमवर्क कर लेती पर मैं आप फिर से पूछू ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकेबलरी थोड़ी सी कमजोर है आपकी वोकेबलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकेबलरी टोस तो हर गुरुवार शाम सात से आठ बजे और हर शुक्रवार दोपहर दो से तीन बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो डांस ऑफ लाइट ऑफ लाइट In the very first segment of this 30th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about homophone words. So, chaliye, let us move further towards first five sets of these words. Happy listening, happy learning, stay tuned. The first word for this evening is late. Yes, friends, first word is late. L A I D, late. That means Set down according to a plan. जी हाँ दोस्तों, set down according to a plan. एक plan के हिसाब से जब आप कुछ करते हैं, या कुछ इस तरीके से plan out करना तो उसे late करते हैं। जैसे कि they laid down a good plan. उन्होंने एक अच्छा plan बनाया और उसके हिसाब से गए। So late, L A I D late. तो दोस्तों दूसरा जो हुआ था इस set का वो है late. L A D E late यानी कि remove with or as if with a ladle example देती हूँ let the water out of bowl जी हाँ bowl के बाहर पानी निकाल दो so let remove with or as if with a ladle so let L A D E late यानी कि remove with तो दोस्तों दूसरा set है जो इस evening का वो है पहला वो है lays L A Z E lays यानी कि be ideal खाली होना मतलब lazy बिल्कुल मतलब सुस्त से पड़े रहना कोई काम नहीं ideal so example देती हूँ he lays in bed all morning जी हाँ पूरे सुवेरे के समय में वो bed पे था so lazed L A Z E D lazed तो दूसरा word इस set का वो है दोस्तों lays L A S E lays यानी कि function as a laser जी हाँ लेजर आपने सुना होगा सो लेजर की तरह जो फंक्शन करता है तो लेज तो दोस्तों दीज वर द टू सेट द थर्ड सेट फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस थर्टी एपिसोड ऑफ वो कैबलरी डोज इज ली जी हाँ दोस्तों पहला वर्ड है ली एल डबल ई ली यानी कि टूवर्ड्स द साइड अवे फ्रॉम द विंड जी हाँ उस तरफ को ना जिस तरफ को हवा ना आ रही हो सो उसे हम कहते हैं ली L W E L towards the side away from the wind. जैसे कि the side of something that is sheltered from the wind. हवा से बचियो. So L W E L. दूसरा लिए दोस्तों 
एल ई ए ली यानी की यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ थ्रेट और यान जी हाँ दोस्तों या तो धागे की एक यूनिट में जो गिनते हम लेंथ उसे हम ली कह सकते हैं यान को एग्जाम्पल देती हूँ अ फील्ड कवर्ड विद ग्रास और हार्बेज एंड सुटेबल फॉर ग्रेजिंग बाय लाइफ स्टॉक जी हाँ दोस्तों ये भी है किसका मतलब है तो चलिए दोस्तों द फोर्थ सेट फॉर दिस इवनिंग इज लीक जी हाँ लीक पहला वर्ड है एल ई ए के लीक यानी कि एन एक्सीडेंटल होल दैट अलाउज समथिंग जैसे लीक करता है लिक्विड हो सकता है लाइट हो सकती है एग्जाम्पल देती हूँ होल्ड इट केयरफुली अदरवाइज इट कैन लीक सो एल ई ए के लीक यानी कि लीक दूसरा लीक है दोस्तों एल डबल ई के लीक यानी कि रिलेटेड टू अनियंस जी हाँ ये अनियन से रिलेटेड होता है कुछ सो so, आप बस इतना याद रखिए कि एल ई ए के लीक यानी कि लीक होना जो लीकेज वाला और दूसरा लीक है वो अनियन से रिलेटेड है सो so, चलिए द फिफ्थ सेट फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ फोकाइडोर्स इज लाइन जी हाँ लाइन पहला वर्ड है एल आई ई एन लाइन यानी कि द राइट टू टेक अनदर्स प्रॉपर्टी इफ एन ऑब्लिगेशन इज नॉट डिस्चार्ज जी अगर अभी तक ऑब्लिगेशन नहीं की गई किसी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी की तो उसे हम ले लें तो उस राइट right को अधिकार को हम कहते हैं लाइन एल आई ई एन लाइन एग्जाम्पल देती हूँ द राइट फिर से बताती हूँ द राइट टू टेक अनदर प्रॉपर्टी इफ एन ऑब्लिगेशन इज नॉट डिस्चार्ज तो दूसरा वर्ड है दोस्तों वो है लीन पहला था लीन जिसके स्पेलिंग थे एल आई ई एन लीन अब जो है वो है लीन एल ई ए एन लीन यानी कि टू इंक्लाइन और बैंड फ्रॉम अ वर्टिकल पोजिशन जैसे आप झुकते हैं कभी जैसे दरबार पे ढांसा लगा कर झुक रहे हैं या फिर पेड़ की और या अपने दोस्त की तरफ झुक के टेढ़ा हो रहे हैं तो उस चीज को हम कहते हैं लीन एल ई ए एन लीन ये हम वैसे हम अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं लीन जैसे कि सपोज आर्गूमेंट हो रहा है और आपका दोस्त रोहन का साथ दे रहा है आपका नहीं दे रहा है तो तुम कह सकते हो वेल यू आर वाई आर यू लीनिंग टू वर्ड्स रोहन कि तुम उसकी तरफ दारी क्यों कर रहे हो तो दोस्तों ये था लीन एल ई एन लीन यानी कि झुकना तो चलिए दीज वर द फाइव सेट फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस थर्टी एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज लेट मी क्विकली टेक अ रिकेप एंड देन विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक तो फर्स्ट सेट था लेड एल ए आई डी लेड यानी कि सेट डाउन अकॉर्डिंग टू अ प्लान जैसे दे लेड डाउन अ फेंटास्टिक प्लान दूसरा लेड था एल ए डी लेड यानी कि रिमूव विद और एज इफ विद लेडल एग्जाम्पल देती हूँ लेट द वॉटर आउट ऑफ द बॉल तो बानी निकालने को या हटाने को लेट कह देते हैं दूसरा जो सेट था दोस्तों वो था लेज पहला वर्ड था एल ए जेड ई लेज यानी कि बी आइडल खाली होना ही लेज इन बेड ऑल मॉर्निंग पूरे सवेरे के समय में वो बेड में पड़ा था तो बेड पे लेटा हुआ था तो लेज खाली दूसरा लेज था दोस्तों एल ए एस ई लेज यानी कि फंक्शन एज अ लेजर जो लेजर जैसे लाइटें होती हैं वो तो वो लेज उस लेज के स्पेलिंग है एल ए एस ई लेज तो दोस्तों तीसरा सेट था ली पहला ली था एल डबल ई ली यानी कि टू वर्ड्स द साइड अवे फ्रॉम द विंड जो हवा से बची हुई जगह हो उस तरफ को तो आप उसे ली कह देते हैं दूसरा वर्ड था दोस्तों एल ई ए ली यानी कि अ यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ थ्रेड और यान तो दोस्तों फोर्थ सेट था लीक पहला वर्ड था एल ई ए के लीक यानी कि इसे लीकेज होती है पानी या लाइट की जैसे होल्ड इट केयरफुली इट कैन लीक और दूसरा लीक था दोस्तों एल डबल ई के लीक ये लीक था रिलेटेड टू अनियंस जी हाँ प्याज से रिलेटेड अनियंस व्हाइट तो ये वाला लीक अनियन से रिलेटेड होता है तो चलिए दोस्तों फिफ्थ सेट था इस फर्स्ट सेगमेंट का लाइन एल आई ई एन लाइन यानी कि द राइट टू टेक अनदर्स प्रॉपर्टी इफ एन ऑब्लिगेशन इज नॉट डिस्चार्ज 
जी अगर ऑब्लिगेशन नहीं बनी हुई और किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का राइट लेने का अधिकार उसे हम कह देते हैं लीन एल आई ई एन लीन तो दूसरा लीन था दोस्तों टू इंक्लाइन और बेंड फ्रॉम अ वर्टिकल पोजीशन जी हाँ झुकना था तो झुकने को हम कह देते हैं लीन जैसे आई वॉज लीनिंग टूवर्ड्स द ट्री तो पेड़ की तरफ को झुकी हुई थी तो चलिए दोस्तों दीज वर द फाइव सेट्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस थर्टी एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज Let me take a quick break and I'll be right back with the second set. Happy learning, stay tuned.
तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेट ऑफ दिस थर्टीथ एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स होमोफोन वर्ड्स दीज आर द वर्ड्स वी आर द साउंड इज अलाइक बट द मीनिंग एंड स्पेलिंग आर डिफरेंट तो लेट अस मूव फर्दर टू वर्ड्स नेक्स्ट फाइव सेट्स द फर्स्ट सेट फॉर दिस सेकंड सेगमेंट इज लेसन जी हाँ पहला वर्ड है लेसन एल ई डबल एस ओ एन लेसन यानी कि अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जब आप कुछ सिखाते हैं या सीखते हैं तो उसे हम लेसन कह देते हैं आप सभी को पता होगा जैसे हम पढ़ाई में लेसन सीखते हैं या अदरवाइज कोई सीख मिले तो वो एक लेसन मिला आपको तो जैसे एग्जांपल देती हूँ आई विल टेक सम म्यूजिक लेसन दिस वीक एंड तो लेसन तो इस लेसन का स्पेलिंग है एल ई डबल एस ओ एन लेसन तो दूसरा लेसन है दोस्तों एल ई डबल एस ई एन लेसन यानी कि बिकम smaller or less in size extent or range example let you the amount of work lessons towards the end of the day ji ha din ke ant hote hote kaam ka jo load hai wo kam hota jata to lessons spelling bata diyo l e w s e n s lesson to chaliye dosto this was the sixth set to abhi jo next set hai wo hai लेवी जी हाँ दोस्तों लेवी द सेवन सेट इज लेवी पहला वर्ड है लेवी एल ई वी डबल ई लेवी एल ई वी डबल ई लेवी यानी कि फॉर्मर रिसेप्शन ऑफ विजिटर्स और गेस्ट एज एट अ रॉयल कोर्ट जी हाँ दोस्तों लेवी यानी कि फॉर्मर रिसेप्शन ऑफ विजिटर्स और गेस्ट स्पेशली एज एट अ रॉयल कोर्ट दूसरा लेवी है दोस्तों एल ई वी वाई लेवी यानी कि चार्ज अ फी और टैक्स जैसे कि लेविय फाइन उसने ये किया तो लेविय फाइन एल ई वी वाई लेवी है टैक्स वाला या फी वाला या फाइन वाला और दूसरा लेवी था दोस्तों एल ई वी डबल ई लेवी यानी कि फॉर्मर रिसेप्शन ऑफ विजिटर्स और गेस्ट तो चलिए द एट सेट फॉर दिस इवनिंग इज लायर पहला वर्ड है एल वाई आर ई लायर यानी कि हार्ट यूज बाय एंशियंट ग्रीक फॉर अकम्पनीमेंट जी हाँ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह था तो अ हार्ट यूज बाय एंशियंट ग्रीक फॉर अकम्पनीमेंट सो ये वो लायर एल वाई आर ई लायर वाला और दूसरा लायर है दोस्तों वो शायद आप सभी को पता होगा एल आई ए आर लायर यानी कि झूठा अ पर्सन हु लाइज अ लॉट यानी कि लायर एल आई ए आर लायर तो चलिए द नाइन्थ सेट फॉर दिस इवनिंग इज वेल द नाइन्थ सेट इज लिकर एल आई सी के ई आर पहला वर्ड है एल आई सी के ई आर लिकर यानी कि वन हु और दैट विच लिक्स जी हाँ जब आप टच करते हैं जीप से तो उसे चाटना कहते हैं तो लिकर जो चाटता है जीप से सो लिकर दिस डॉग इज अ रियल लिकर So one who or that which licks. So L I C K lick. Licker जो चाटता है. दूसरा जो इसका word था वो था licker. L I Q U O R licker. यानी कि an alcoholic beverage drink. सभी को पता है. जैसे wine, शराब वगैरह तो licker. L I Q U O R licker. तो दोस्तों this was the ninth set and the tenth set for this segment is loan. पहला वर्ड है एल ओ ए एन लोन यानी कि टेम्प्रेरी प्रोविजन ऑफ मनी यूजुअली ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम लोन लेते हैं यूजुअली एट इंटरेस्ट लोन जैसे पैसों में हम लोन लेते हैं फिर गाड़ी लेते हैं घर लेते हैं तो अलग अलग तरीके के लोन से होते हैं जो दूसरा वर्ड था दोस्तों वो था लोन एल ओ एन ई लोन यानी कि लैकिंग कंपेनियन और कंपेनियनशिप जब कोई अकेला होता है उसके कंपेनियन नहीं होते कंपेनियनशिप नहीं होती तो उसे हम कहते हैं लोन एल ओ एन ई लोन एग्जाम्पल देती हूँ द लोन वॉकर ऑन द हिल जी हाँ हिल पे अकेला घूम रहा है कोई तो द लोन वॉकर ऑन द हिल तो चलिए लेट मी टेक अ क्विक रिकेप ऑफ दिस सेगमेंट सिक्स 
सेट वाज लेसन पहला था एल ई डबल एस ओ एन लेसन यानी कि जैसे यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे हम पढ़ाई में लेसन पढ़ते हैं या फिर म्यूजिक लेसन लेते हैं कोई भी लेसन लेते हैं दूसरा लेसन था दोस्तों एल ई डबल एस ई एन लेसन यानी कि बिकम स्मॉलर और लेस इन साइज एक्सटेंट और रेंज जैसे कि द वर्क लेसन बाय द एंड ऑफ द डे सेवेंथ सेट वॉज लेवी पहला था एल ई वी डबल ई लेवी यानी कि फॉर्मर रिसेप्शन ऑफ विजिटर्स और गेस्ट एज एट अ रॉयल कोर्ट तो एल ई वी डबल ई लेवी दूसरा लेवी था दोस्तों एल ई वी वाई लेवी यानी कि चार्ज ऑफ फी और टैक्स जैसे लेवी ऑफ फाइन तो दोस्तों एट सेट वॉज लायर जी हाँ दोस्तों लायर एल वाई आर ई लायर पहला लायर था अ हार्प यूज बाई एंशियंट क्रीक्स फॉर अकम्पनीमेंट तो लायर वो एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल हार्प की तरह होता है तो दूसरा जो वर्ड था दोस्तों वो था लायर एल आई ए आर लायर पहला लायर था एल वाई आर ई दूसरा लायर है एल आई ए आर लायर यानी कि झूठा अ पर्सन हु लाइज अ लॉट तो नाइन्थ सेट वॉज दोस्तों लिकर पहला था एल आई सी के ई आर लिकर यानी कि वन हु और दैट हुच लिक्स टच हुए द टंग जो जीप से चाटते तो उसे हम कहते हैं लिकर और दूसरा लिकर था दोस्तों एल आई क्यू यू ओ आर लिकर यानी कि एन अल्कोहलिक ड्रिंक या बेवरेज सो वो हो गया लिकर तो चलिए दोस्तों नाउ आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक बट आई बी राइट बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ वोकेबलरी डोज यू आर लिस्निंग टू वोकेबलरी डोज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट होमोफोन वर्ड स्टे ट्यून हैप्पी लिस्निंग
अब पल में So, dosto, now we are in the third segment of this 30th episode of Vocabulary Dose, and we are talking about homophone words. So, chale, the first set for this segment is loan. Pella word is loan. L O A N loan यानी कि the temporary provision of money usually at interest जैसे हम loan लेते हैं गाड़ी या फिर वैसे घर खरीदने के लिए अलग अलग चीजों के लिए तो उसे हम कहते हैं loan तो दोस्तों the first set for this third segment is loop पहला है loop L W O P loop यानी कि move in loops जैसे same ही उसमें घूम ही जाना बार बार loop गोल हो गया तो गोल 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 बीच में तो loop एग्जाम्पल देती हूँ द बाइसाइकल लूब अराउंड द ट्री मतलब ट्री के इर्द गिर्द घूमता रहा तो दोस्तों दूसरा लूप है एल ओ यू पी ई लूप यानी कि स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास या एक मैग्नीफाइंग ग्लास छोटा सा यूजली यूज इन एन आई पी यूज बाय ज्वेलर्स एंड समटाइम्स अदर स्पेशलिस्ट तो ज्वेलर्स या फिर जो ज्वेलरी वाले होते हैं या फिर ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं जो बरीकी देखने के लिए लेंस यूज किया जाता है तो उसे भी हम कहते हैं लूप एल ओ यू पी ई लूप तो चलिए द ट्वेल्थ सेट फॉर दिस इवनिंग इज मेड एम ए डी ई मेड यानी कि प्रोड्यूस बाय अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये हम कुछ बनाना प्रोसेस मैन्युफैक्चर करना अच्छे से उसे हम कहते हैं मेड एग्जाम्पल देती हूँ दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ थर्मोकॉल तो ये बना हुआ है तो मेड ऑफ एम ए डी मेड दूसरा मेड है दोस्तों एम ए आई डी मेड यानी कि अब फीमेल डोमेस्टिक हेल्प ये जैसे घर में काम करने के लिए जो मेड होती हैं तो उन्हें हम कह देते हैं एम ए आई डी मेड तो चलिए द थर्टीन सेट फॉर दिस इवनिंग इज मॉल या मॉल पहला है मॉल एम ए डबल एल मॉल इसका मतलब हो सकता है एक तो अ पब्लिक एरिया सेट असाइड एज अ पेडेस्ट्रियन वॉक जैसे शिमला में मॉल रोड है और अलग अलग जगह पे मॉल रोड है नैनीताल में मॉल रोड है तो वो मॉल एम ए डबल एल मॉल वैसे इसे हम दूसरा मॉल भी कह देते हैं एम जैसे मार्केट प्लेस जैसे आजकल मॉल है बड़ी बड़ी सिटीज में जहाँ मार्केट है दुकान ही दुकान है रेस्टोरेंट्स हैं अंदर ही पब्स हैं तो वो भी मॉल होता है 
तो यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं जैसे आई वॉज इन द मॉल वेन यू कॉल मी तो मॉल दूसरा मॉल है दोस्तों एम ए यू एल मॉल पहला था एम ए डबल एल मॉल दूसरा एम ए यू एल मॉल यानी कि अवी लॉन्ग हैंडल्ड हैमर यूज टू ड्राइव स्टेक्स और वेजेस या कट करने के लिए कट मारने के लिए ये छोटे छोटे पीसेस करने के लिए जो लंबा से एक हैंडल होता है एक हैमर का उसे हम कह देते हैं मॉल एम ए यू एल मॉल तो चलिए दोस्तों द फोर्टीन सेट फॉर दिस इवनिंग इज मेंटल जी हाँ मेंटल वैसे दोस्तों ये जो वर्ड है इसकी तीन मीनिंग है तो मेंटल पहले एम ए एन टी एल मेंटल एम ए एन टी एल मेंटल यानी कि शेल्फ डेट प्रोजेक्ट फ्रॉम वॉल अब फायर प्लेस जहाँ आग लगाते हैं सुपर की जो जगह होती है वॉल होती है उसे जो प्रोजेक्ट करती है शेल्फ उसे हम कह देते हैं मेंटल एम ए एन टी एल मेंटल एग्जाम्पल देती हूँ इन ब्रिटेन दे कॉल अ मेंटल अ चिमनी पीस जी हाँ चिमनी पीस कहा जाता है ब्रिटेन में मेंटल को तो मेंटल की स्पेलिंग क्या एम ए एन टी ई एल मेंटल तो दोस्तों दूसरा वर्ड है एम ई एन टी ए एल मेंटल जी हाँ पहला था एम ए एन टी ई एल दूसरा एम ई एन टी ए एल मेंटल इसका मतलब होता है Involving the mind or an intellectual process, जो दिमाग यूज करना जिसमें या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हो तो उसे हम कहते हैं मेंटल एग्जाम्पल देती हूँ मेंटल इमेजेस ऑफ द हैप्पी गुड टाइम तो मेंटल दिमागी तो तीसरा वर्ड जो है होमोफोन कैटेगरी का वो है मेंटल एम ए एन टी एल ई मेंटल पहला था एम ए एन टी ई एल दूसरा था एम ई एन टी एल और तीसरा है एम ए एन टी एल ई मेंटल एम ए एन टी एल ई मेंटल यानी कि द क्लॉक एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी क्लॉक यानी कि कपड़ा जिसे हम ढकते हैं तो अ क्लॉक एज अ सिंबल ऑफ जब अथॉरिटी कोई कपड़ा दर्शाए उस कपड़े को उस चीज को हम कहते हैं मेंटल एम ए एन टी एल ई मेंटल एग्जाम्पल देती हूँ Place the mantle of authority on younger shoulders. जी हाँ जैसे किसी यंग बच्चे पे बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाए अथॉरिटी आ जाए हाथ में तो हम क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं प्लेस द मेंटल ऑफ अथॉरिटी ऑन यंगर शोल्डर्स वेल द फिफ्टींथ सेट फॉर दिस इवनिंग इज मेयर पहले मेयर एम ए आर ई मेयर यानी कि फीमेल इक्वेन एनिमल एक एनिमल होता है तो उसके जो फीमेल वो होती है उसे हम कहते हैं मेयर एम ए आर ई मेयर फीमेल इक्वीन एनिमल दूसरा मेयर है दोस्तों एम ए वाई ओ आर मेयर यू माइट बी नोइंग दिस एम ए वाई ओ आर मेयर यानी कि द हेड ऑफ अ सिटी गवर्नमेंट या सिटी की गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं मेयर एम ए वाई ओ आर मेयर तो चलिए दोस्तों दीज वर द फाइव सेट्स फॉर दिस थर्ड सेगमेंट ऑफ वोकेबलरी डोज Let me quickly repeat these sets. The eleventh set was loop, L W O P loop, yani ki move in loops. Jaise baar baar same use mein, jaise the bicycle looped around the tree. The dusra loop tha dosto L O U P E loop, yani ki small magnifying glass used usually set in an eye piece, used by jewelers or other specialists. जी लेंस से रिलेटेड ब्रिकी की चीजें देखनी होती है तो यूज होता है तो इसे हम कहते हैं लूप एल ओ यू पी ई लूप तो दोस्तों जो ट्वेल्थ सेट था वो था मेड पहला था एम ए डी मेड यानी कि बनाना या बना होना जैसे दिस बॉक्स इज मेड ऑफ थर्माकोल दूसरा मेड था एम ए आई डी मेड यानी कि डोमेस्टिक वर्क जैसे काम करते हैं घर पर कोई तो उन्हें हम कहते हैं मेड थर्टीन सेट था दोस्तों मॉल पहला मॉल था एम ए डबल एन मॉल यानी कि अ पब्लिक एरिया सेट असाइड एज अ पेडेस्ट्रियन वॉक या फिर मार्केट प्लेस जैसे आजकल मॉल्स होते हैं हर सिटी में तो सेंटेंस जैसे आई वॉज इन द मॉल वेन यू कॉल मी लाइट लास्ट नाइट तो दोस्तों दूसरा मॉल था एम ए यू एल मॉल यानी कि अवी लॉन्ग हैंडल्ड हैमर यूज टू ड्राइव स्टेक्स और वेजेस मॉल तो दोस्तों फोर्टीन सेट था मेंटल जिसके तीन वर्ड्स थे पहला था एम ए एन टी ई एल मेंटल यानी कि शेल्फ दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम वॉल अब फायर प्लेस जैसे कि इन ब्रिटेन दे कॉल अ मेंटल 
चिमनी प्लेस सो एम ए एन टी एल मेंटल दूसरा मेंटल था दोस्तों एम ई एन टी ए एल मेंटल जिसके मतलब था इन्वॉल्व इन द माइंड और एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जैसे कि मेंटल इमेज ऑफ द हैप्पी गुड टाइम तीसरा मेंटल था दोस्तों एम ए एन टी एल ई मेंटल यानी कि द क्लॉक एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी एग्जाम्पल देती हूँ प्लेस द मेंटल ऑफ अथॉरिटी ऑन यंगर शोल्डर्स तो दोस्तों द फिफ्टींथ सेट फॉर दिस सेगमेंट वॉज मेयर पहला मेयर था एम ए आर ई मेयर यानी कि फीमेल क्वाइन एनिमल दूसरा मेयर था एम ए वाई ओ आर मेयर यानी कि द हेड ऑफ अ सिटी गवर्नमेंट तो चलिए लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड देन आई बी बैक विद द लास्ट रिमेनिंग सेट्स ऑफ वोकेबलरी डोज तो चलिए मिलते हैं आपको ब्रेक के बिल्कुल उस पर
पास आएगी उसे न जाने दूंगा के सुनो के तले हम मिले के गले दीवाना मैं चला उसे ढूंढ ले बड़े प्यार से दीवाना नेम गिवन टू अ प्रोडक्ट और सर्विस जहाँ किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कोई नाम दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं मार्क एम ए आर क्यू यू मार्क तो दोस्तों जो दूसरा इस सेट का वर्ड है वो है एम ए आर के मार्क यानी कि निशान जैसे कि आई जस्ट फाउंड अ ग्रीन मार्क ऑन दिस आइटम दैट मीन्स इट्स वेजिटेरियन तो मार्क एम ए आर के मार्क यानी कि निशान तो दूसरा मार्क था एम ए आर क्यू यू मार्क यानी कि नेम गिवन टू प्रोडक्ट और सर्विस तो चले द सेवनटींथ द सेवनटीन सेट फॉर दिस इवनिंग इज टाइड पहला है टी आई ई डी टाइड यानी कि बॉन्ड और सिक्योर्ड क्लोजली जैसे बंदा होता है बांधा होता है तो उसे हम कहते हैं टाइड टी आई ई डी टाइड जैसे कि माई हैंड्स व टाइड विद अ रोप एक रस्सी से बांधे हुए थे तो टाइट टी आई ई डी टाइट दूसरा टाइट था दोस्तों टी आई डी ई टाइट जी हाँ टी आई डी ई टाइट यानी कि द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल अंडर द आम भाषा में को जो ये लहरें आती हैं तो हम इन लहरों को कहते हैं टाइट टी आई डी ई क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे तो ये टाइट कहलाती है तो टी आई डी ई टाइट और दूसरा टाइट था दोस्तों बांधना टी आई ई डी टाइट तो चलिए द नेक्स्ट सेट फॉर दिस इवनिंग इज वेल द सेवनटीन सेट इज मास्क पहले मास्क एम एस क्यू यू ई मास्क यानी कि अ पार्टी ऑफ गेस्ट वियरिंग कॉस्ट्यूम्स एंड मास्क जी हाँ मास्क एम एस क्यू यू ई मास्क यानी कि अ पार्टी ऑफ गेस्ट वियरिंग कॉस्ट्यूम्स एंड मास्क एग्जाम्पल देती हूँ आई मेट हिम एट मास्क एम एस क्यू यू मास्क यानी कि कैसी पार्टी जहाँ पे सभी कॉस्ट्यूम या फिर मास्क पहन के आते हैं तो दूसरा जो वर्ड है वो है मास्क एम ए एस के मास्क यानी कि अ कवरिंग टू डिस्काइज और कंसील द फेस जी हाँ जब हम मुंह पे मुखोटा पहन लेते हैं तो मुखोटे को कह देते हैं मास्क इस मास्क के स्पेलिंग है एम ए एस के मास्क पहला था एम ए एस क्यू यू और दूसरा ये है एम ए एस के मास्क तो पहला था एम ए एस क्यू यू दूसरा एम ए एस के मास्क तो दोस्तों दीज वर थ्री लास्ट सेट फॉर दिस सेगमेंट लेट मी क्विकली रिपीट दीज सेट दिक्सटीन सेट वॉज टाइट टी आई डी ई टाइट यानी कि लहरें टी आई डी ई टाइट जैसे लहरें आती है पानी में और दूसरा टाइट था दोस्तों T I E D tied यानी कि बांध देना जैसे my hands were tied with a rope तो जो next set था दोस्तों पहला था mark M A R Q U E mark यानी कि a name given to a product or service दूसरा mark था M A R K mark यानी कि निशान जैसे कि there is a mark there is a green mark on this product that means it's vegetarian तो दोस्तों the last set for this evening was mask जी दोस्तों मास्क पहला वर्ड था एम ए एस क्यू यू ई मास्क यानी कि पार्टी ऑफ गेस्ट वियरिंग कॉस्ट्यूम्स एंड मास्क एग्जाम्पल देती हूँ आई मेट हिम एट अ मास्क लास्ट वीक तो दूसरा वर्ड था दोस्तों एम ए एस के मास्क यानी कि कवरिंग टू डिस्काइज और कंसील द फेस मखोटा वगैरह जैसे मुंह पे पहनते तो उसे हम कहते हैं मास्क 
तो चलिए आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक स्टिल वी नीड टू टॉक सो लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक और मिलती हूँ आपको लास्ट सेगमेंट में तो जल्दी से आप अपने वर्ड्स अभी सेव कर लीजिए कोई डाउट है क्यूरीज आप साथ के साथ स्काइप पे ड्रॉप इन कर सकते हैं स्टे ट्यून हैप्पी लर्निंग
तो दोस्तों नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वोकेबलरी डोज एंड इन दिस थर्टीथ एपिसोड वी टॉक अबाउट होमोफोन वर्ड्स जी हाँ मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको नए नए वर्ड्स सिखा रहे होंगे नए नए मतलब बता रहे होंगे और आपको जो कन्फ्यूजन रहती है ट्रिकीनेस रहती है कि दो वर्ड सुनने में एक जैसे पर उनके मीनिंग अलग है स्पेलिंग अलग है वो आपके डाउट थोड़े क्लियर हुए होंगे बट अगेन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं हमारी रेडियो उड़ान है स्काई बाई डी आर ए डी आई यू डी डबल एन हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट रेडियो उड़ान डॉट कॉम स्काई बाई डी तो मैंने बताई दिए पर हमारा जो फेसबुक पेज यू एल है वो है डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो उड़ान ट्विटर पर भी आप हमें रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं तो चलिए अब मैं लेती हूँ इजाजत आर जे दिव्य शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम यानी कि थर्सडे 7 टू 8 पी एम एंड रिपीट एवरी फ्राइडे 2 टू 3 पी एम ओनली ऑन रेडियो उड़ान अब फ्लाइट ऑफ लाइफ तो चलिए दोस्तों ये वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करिए ताकि आपको यूज करने आ जाए और रटाफिकेशन ना आपको समझ आ जाए तो चलिए अभी इसी उम्मीद के साथ की आपको ये वर्ड नए लगे होंगे और आपने कुछ सीखा होगा लेती हुई इजाजत मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक तो तब तक ध्यान रखिए अपना और अगर कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं तो चलिए फिर लेती हूँ मैं इजाजत हैप्पी लिस्निंग स्टे ट्यून Try.